ஹீரோயின்ஸ் வருவாங்க சாங் வருவாங்க ஹீரோ கூட லவ் பண்ணுவாங்க நான் அந்த மாதிரி சி அதான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி பெரிய ஸ்டார்ஸோடது நான் இல்லை லைக் சின்ன ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு இல்லை நான் கண்டிப்பாக ஐ டோன்ட் திங்க் அல் டே என்ன நினச்சின்னு இருக்க நீ சும்மா வள வள வளன்னு பேசினே இருக்க இது சரியில்லை நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யார் எல்லாரும் உடைப்பாங்க எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணது உங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸு தான் ஒரு நாள் பணக்காரர் ஆகிறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் என் லைஃப் வெளிலேருந்து பார்த்தா ஆனால் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருப்போம் எல்லோரும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் பா படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட்டாக இருந்துட்டு அப்புறம் என்ன திரும்பி பார்த்து டேடி நடிக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னவர் இப்படி நடிப்பேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் உனக்கு முன்னாடியே நடிக்க விட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஹி கிஸ்ட் மீ பலமின்னும் நேரம் எங்கெங்கோ எங்கெங்கோ என் எண்ணம் போகும் தூரம் நான் மே மறந்து வணக்கம் துஷாரா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஹீரோயின்ஸ் அப்படின்றது வந்து தமிழ் சினிமால சில படங்கள்ல வந்து ஐ கேண்டிஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கதை அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஹீரோயின்ஸ் வருவாங்க சாங் வருவாங்க ஹீரோ கூட லவ் பண்ணுவாங்க போயிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி சி அதான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லிருக்கேன் ஐ டோன்ட் பி யூஸ் இஸ் டூல் என்ன சும்மா வந்தாங்க போனாங்க அப்படி இருக்காது நான் எந்த படத்துல இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு ஞாபகம் இருப்பா அவங்களுக்கு படம் எந்திரிச்சு போகும்போது கவிதா ஞாபகம் இருப்பா இந்த படத்துல அதே மாதிரி நான் பண்ற படங்கள்லாம் அந்த கேரக்டர் கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கும் அது ஏதோ ஒரு வகையில ஞாபகம் இருக்கும் ஒண்ணு பிடிச்ச ஞாபகம் இருக்கும் இல்ல பிடிக்காம ஞாபகம் இருக்கும் அது அவங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பட் அந்த கேரக்டர் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே இப்ப இன்கேஸ் வந்து உங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டார் படம் பட் இந்த மாதிரியான ரோல் இருக்கு ஐ கேண்டி மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸோடது நான் இல்லை லைக் சின்ன ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு இல்லை நான் லைக் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா நான் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் அது சும்மா அதான் நான் சொல்கிறேன்னு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இருக்குல்ல அது வந்து மீட் நான் நினைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை நான் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி நான் கண்டிப்பாக ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டூ தமிழில் வந்து தமிழ் பேசுகிற ஒரு ஹீரோயின்றது வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ தேடுனா அதில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து துஷாராக இருப்பாங்க தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி எங்களுக்காக இந்த படத்தில் இருந்து ஏதோ ஒரு சின்ன டைலாக் ஏதோ டே நீங்க <laughs> 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 போகும் தூரம் நான் மெய் மறந்து மாற ஓர் வார்த்தை இல்லை கூற அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி இருந்து வந்தனால தே வர் நாட் லைக் வெரி மச் அப்பா வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி வித் ஆக்டிங் இன் ஆல் ஆஃப் தட் ஆனால் அம்மா வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹேர்டில் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது ஏன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஆஸ் பேரண்ட் பேரண்ட்டாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்கும் சினிமானால் ஏன்னா யாருமே சினிமாவில் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன பயம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பொண்ணு வந்து இமோஷ்னலாக எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் சி சினிமா இஸ் ஆல் அபவுட் லைக் சக்ஸஸும் இருக்கும் ஃபெய் ஃபெயிலியரும் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த பொண்ணு இது ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அந்த டவுட்லாம் வந்து எனக்கு மியர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நான் வந்ததே 
லைக் எப்படி நான் பண்ண போகிறேன் யாரை போய் மீட் பண்ணும் எதுவுமே தெரில பட் சரி மாடலிங் பண்ணிட்டா நம்ம ஆக்டிங் பண்ணிடலாம்னு ஏதோ ஒரு குறிட்டு நம்பிக்கை அப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது அண்ட் போக போக லைக் ஐ திங்க் மை ஸ்டா அப்பாவும் சரி அம்மாவும் சரி தே ஸ்டார்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ அவங்க தே ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீ என்ன பண்ணுற அடுத்து நான் நான் இப்போ வந்து அதுதான் நான் சும்மா எங்கேயாவது போனாலே எப்போ திரும்பி வர அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ தான் எங்கள் அப்பாவும் நான் திரும்பி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா நான் வந்து இன்னைக்கு நான் நான் இருக்க மாட்டேன் நான் இப்போ எங்கே இருக்கேனோ அது நான் இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் தான் என்னை வந்து இல்லை இவங்க சொல்கிறது தப்பு அது எப்படி ஒன்றால் முடியாது நீ பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நானே எனக்கு சொல்லிக்கிட்டது தான் அது பெரிய ரீசன் அப்படின்னு ஒரு லைக் ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு கேட்குறதே எனக்கு கொஞ்சம் தப்பாக தான் தெரியுது பட் ஸ்டில் இங்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணக்கூடாது இது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃபேமிலி சைட்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அண்ட் சொசைட்டியில் ஒரு சில ப்ரெஷர்ஸ் இருந்திருக்கும் யார் வந்து என்னை லைக் இது சரியில்லை நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யார் நான் அது பிரேக் பண்ணுவேன் நான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் இது வந்து அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறது கிடையாது ஐ வாண்டட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் தட் ஐ வாஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் லைக் தட் எனக்கு எனக்கு வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்கிறதுனால இது நான் விட்டுருந்தேன்னா அப்போ துஷாரா என்ன அவ்வளோதான் நான் அவங்க அவங்களோட வாய்ஸஸாக தான் இருப்பா துஷாரா எனக்கு அது தேவையில்லை துஷாரானா என்ன துஷாரானால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற போது ஐ திங்க் அதுதான் இட் புஷ்ட் மீ லைக் அத்தனை ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அத்தனை ரிஜெக்ஷன்ஸு எல்லாமே சேர்த்து தான் என்னால் வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புஷ் கொடுத்தது ஆல் ஆஃப் தட் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபைன் அந்த ஃபேஸ் இல்லைன்னா இந்த லைஃப் எனக்கு இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து ஏன் இது உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்களா இந்த திண்டுக்கல் டு சென்னை வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு இன்னும் கிடையாது <laughs> இப்போ நான் சொல்கிறது மாதிரி ஈஸி கிடையாது அது பிகாஸ் ஐ ஹேவ் ஃபேஸ் லைக் ஆல் இது நான் அதெல்லாம் பேசுனா சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் பட் எனக்கு ப்ராப்ளி ஒரு நாளில் பணக்காரர் ஆகிறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் என் லைஃப் வெளிலேருந்து பார்த்தா ஆனால் அப்படி கிடையாது பிகாஸ் ஐ ஹேட் மை ஓன் ஃபேர் அண்ட் ஷேர் ப்ராப்ளம்ஸ் டு டீல் வித் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்தேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஐ வாஸ் வெரி டிட்டமைண்ட் நான் அதை பண்ணியே ஆகணும் எப்படி பண்ணுறேன்னு தெரியல நான் இது செம்மையாக பண்ணும் அண்ட் ஐ ஹேட் மை ஓன் வில் பவர் நம்ம எங்கேயுமே வந்து நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம வந்து செம கெத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னும் ஐ வாஸ் வெரி ஷோர் அண்ட் பொறுமை பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரும் என்னென்னோ பேசுவாங்க பேசிகிட்டே போட்டோம் நம்ம என்ன என்ன வேலைக்கு வந்திருக்கோமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஓகே அவங்களுக்கெல்லாம் நான் பதிலே சொல்ல மாட்டேன் இவ்வளோ நாளில் நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன் ஆனால் அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டவுட் அந்த டவுட் கூட இல்லை அந்த நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு யோசிப்பீங்க என்ன திருப்பி திருப்பி இப்படியே கேட்குறாங்க ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு ஆனால் திரும்பி பார்க்கும்போது இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் நம்ம நாள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது நம்மளே வந்து ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் கீப் பேட்டிங் ஆன் யோர் ஷோல்டர்ஸ் அண்ட் வாக் யாருமே எண்ட் ஆஃப் த டே உனக்கு நீ தான் தோணு நீ நீ வந்து உன்னை என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும் உனக்கு நீ அழகு உனக்கு நீ டேலண்டட் எல்லாமே உனக்கு நீ தான் அது எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் வேறு யார்ட்டையாவது எந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலே ஐ திங்க் உடச்சிருவாங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸு அது சி யூ யூ கேன் ஹேவ் பீப்புள் ஹூ கேன் கிரிட்டிசைஸ் யூ இன் அ குட் வே அண்ட் பேட் வே இப்போ அம்மா வந்து என் ஃபிலிம்ஸ் சூப்பராக இருக்குன்னு வாங்க சிலது பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோஸுமே அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து சிலது பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கது எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஐ திங்க் எல்லாரோட இண்டிவிஜுவல் ஒப்பீனியன் டசன் மேட்டர் எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே ஐ டோன்ட் திங்க் மற்றது எல்லாமே மேட்டர் இல்லை அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது அண்ட் படம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுல அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் சக்ஸஸ் ஆகிறதுலாம் வந்து ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் நடக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு நடந்தது <laughs> ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு மொமெண்ட் நான் வந்து ஃபைனலாக ஏதோ சாதிச்சிட்டேன் ஓப்பன் பண
அடுத்து ஒரு பையன் ஆக்டரா வரணும்னு எனக்கு ஆசை முடியும் அது ஏன்னா ஊர்ல இப்ப தமிழ் ஆக்டர்ஸ் தான் இப்ப ஐ திங்க் எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு வேர்சடிலான ரோல்ஸ் எடுத்து பண்ணி எல்லாருமே இப்ப எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்க படத்துல உங்க போஸ்டர் வந்தாலும் இந்த படத்துல இவங்க ரோல் கண்டிப்பா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சோ இந்த படத்துல என்ன மாதிரியான டிஃபரன்ஸ் உங்களோட ரோல்ல நாங்க எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா நான் நான் பிக் பண்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கனெக்ட் ஆகணும் கனெக்ட் ஆகிற கேரக்டர்ஸ் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கவிதா மாதிரி ஒரு பொண்ணு எல்லோரோட லைஃப்லேயும் இருக்கணும் அவள் பண்ணுற குட்டி குட்டி மேனரிசமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்தாலே வந்து சே நான் வந்து டப்பிங் பண்ணும்போதே ஏ நானே அழகாக இருக்கேனே அப்படின்னு நானே யோசிச்சுட்டேன் ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு தென்னாவட்டான ஒரு பொண்ணு அவளோட ஆளை வந்து அதட்டுற ஒரு பொண்ணு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஊருக்கார பொண்ணு எனக்கு ஸ்லாங் வந்து இட் வாஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா நார்த் சென்னை நான் சார்பட்டாக்கா இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ ஏன்னா நான் புதுசாக அதுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அந்த மாதிரி ஆனால் இது வந்து அங்கிட்ட இங்கிட்ட அவங்க அவங்க நம்ம போகிற போக்கில் பேசிட்டு போகிறது நம்ம ஊர் நம்ம அது வந்து ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு பொண்ணு வந்து கவிதா ஸோ கல்வத்தி மூர்க்கனில் கூட கவிதா கேரக்டர் வர போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அப்படியே வந்து அப்படியே காற்று அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் படமே அப்படியே ரத்தமும் சதவி வர மாதிரி இருக்கும்போது அப்படியே ரொம்ப இன்டென்ஸாக போயிட்டு இருக்கும்போது போனோம் <laughs> இந்த இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்பாட்ல நம்ம மேல படுதுனா அத தக்க வச்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்ற போது நான் என்ன பண்ணி எவ்வளோ ஹோம் ஒர்க் பண்ணி இல்லை என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணி ஐ ஒன் டு கனெக்ட் டு ஆல் டைப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த வேர்ஸ்டைலாக இந்த பொண்ணு இது என்னடா இப்படி நடிக்குது போல்டாக மட்டும்தான் நடிக்கும் பார்த்தா திடீர்னு லூஸ் மாதிரி நடிக்குது ஐ வாண்ட் டு டூ லைக் எவ்ரி திங் அந்த பொண்ணு வந்து ஷி கேன் ஹேண்டில் லைக் வெரி ஹெவி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வெரி சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஈஸி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த பொண்ணுக்கு டான்ஸும் ஆட தெரியுது அந்த பொண்ணுக்கு பாட்டும் பாட தெரியுது அந்த மாதிரியும் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ அதனால தான் ஐ எம் லைக் வெரி பர்டிகுலர் வித் வாட் ஐ டூ நீங்கள் நம்ம மீன் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்கல்ல நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணதில்ல எனக்கு கனெக்ட் ஆகும் கனெக்ட் ஆகும் ஓகே ஆனால் நம்ம ரிஜெக்ஷனே சொல்லுவோம் அதை ஏன்னா நமக்கு எது ஓகே சொல்கிறத விட வேணான்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப பர்டிகுலராக இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன கான்ஃபிடென்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா கான்ஃபிடென்ஸை விட சி எல்லாருக்குமே வந்து சினிமா வந்து ஒரு ட்ரீம் தான் லைக் நானுமே வந்து டைரெக்டாக இங்கே வரலல நானும் இட் டுக் மீ லைக் செவன் இயர்ஸ் டு கம் ஹியர் அப்போ வந்து இட் இஸ் லைக் ஒன் பேபி டு தெம் இப்போ அவங்க வந்து எனக்கிட்ட அவங்க ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறாங்கன்னா அது அவங்களோட குழந்தை அதுக்கு வந்து நம்ம உருவாக்கி அதை வளர்க்குறது வந்து லைக் தட் இஸ் ஒன் பிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இனிஷியலாக எனக்கே வந்து நான் யோசிப்பேன் நான் நோ சொன்னால் இவங்க வந்து ஹர்ட் ஆவாங்க அது ஹர்ட் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நான் வந்து கரெக்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டில் கனெக்ட் ஒன்று கனெக்ட் ஆகலன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் இன்னொன்று அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்து லைக் என்னால் அது தூக்கி நிறுத்த முடியாமல் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது நான் வந்து எஸ்ஏ நோ இல்லை இது இது வந்து பெட்டராக இன்னும் யார் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட போயிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் பட் நான் எனக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆகலைன்னா ஐ எம் வெரி நான் இந்த டபுள் மைண்டடாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் ஐ இல் சே இல்லைங்க ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ எம் லைக் கனெக்டிங் வித் த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் வேறு யாராவது பாருங்கள் அப்படின்னு நான் ஐ ஜஸ்ட் டெல் டெரெக்ட்லி நான் வந்து சுற்றி வளைச்சு இப்போ கேட்குறேன் அப்போ கேட்குறேன் அதெல்லாம் நான் ஐ டோன்ட் சே பிடிக்கலனா பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் லைக் எனக்கு இது கனெக்ட் ஆகல இது இதை நான் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிவிடுவேன் ஓகே இப்போது அருள்நிதி அண்ணா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருமே வந்து பயங்கர கான்டென்ட் ஓரியன்டட் படங்களை மட்டுமே அது நோக்கி போகிற ஆள் நீங்களும் வந்து யூனிக்கான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணுற ஆள் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது லைக் அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி அருள் சார் வந்து he is such a nice person enak like as an actor
யூனோ அது வந்து இப்போ துஷாராட்டருந்து கவிதா எப்படி வரும் அப்படின்றது வந்து இப்போ அருள் சார்மே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுவார் அவர் ரூரல் இதில் செட்டப்லன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் வம்சம் வம்சம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வருதுல்ல ஸோ ஐ வாஸ் லைக் சரி கண்டிப்பாக ஐ வாஸ் வெரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் வித் த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு கௌதம் ராஜ் சார் ஆஸ் ராட்சசி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் சரி அப்படின்ட்டு ஆனால் இவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தா எனக்கு ஐ கேன் ஓன்லி திங்க் அபவுட் த ஆக்சுவல் சீன்ஸ் தட் வி பர்ஃபார்ம் டுகெதர் நாங்கள் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து அது ஒரு ஒவ்வொன்றா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவார் அவர் சார் இது பண்ணிட்டா அது பண்ணிட்டா அப்படின்னு ஹி கீப்ஸ் ஆஸ்கிங் த டெரெக்டர் அண்ட் டெரெக்டர் ஆ இது நல்லா இருக்கு சார் இது பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல் ஸோ ஹி கீப்ஸ் லைக் ஒர்க்கிங் ஆன் ஹிஸ் லைன்ஸ் எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி நடக்கும் இந்த பொண்ணு நல்லா நடிக்குது அதனால நம்ம இன்னும் நல்லா நடிக்கணும் அவர் அவர் என்ன எதுவும் பேசிட்டே இருக்காரு நம்ம இதை இதோட எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஆக்ஷன் சொன்னீங்களா இது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸா என்னோடது பண்ணுவீங்க <laughs> 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 எங்க சைடுல இருந்து வாழ்த்துக்கள் படத்துக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்த்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்